আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে দেশের উন্নয়ন হয় বললেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক এখন নতুন উচ্চতায় মন্তব্য নরেন্দ্র মোদির সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিচারপতির সহযোগিতা চাইলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে মন্ত্রণালয়গুলোকে সার্বিক প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনায় বসার তাগিদ ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বিএনপির সাথে শর্তহীন সংলাপের সরকারের আপত্তি নেই জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে দেশের উন্নয়ন হয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যদিকে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ক্রমাগত নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে বলে জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আখাউড়া আগরতলা রেলপথ সহ তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের যৌথ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দুই নেতা আশা করেন এসব প্রকল্প দুদেশের জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে মনিউর রহমানের রিপোর্ট আখাউড়া আগরতলা আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগ খুলনা মংলা বন্দর রেল লাইন এবং বাগেরহাটের রামপালে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের যৌথ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গণভবন থেকে শেখ হাসিনা ও নয়াদিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন নরেন্দ্র মোদী ভারত সরকারের তিনশো বিরানব্বই কোটি বাহান্ন লাখ টাকার অনুদানে নির্মিত বারো দশমিক দুই চার কিলোমিটার রেলপথটি দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য পর্যটন ও জনগণের যোগাযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন দুই নেতা অনুষ্ঠানে এই যৌথ উদ্বোধন দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দুই দেশে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র সহ অগণিত বিষয় অভিন্ন মূল্যবোধ ধারণ করি সামনের দিনগুলিতে আমাদের যৌথ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও এমন অনেক সাফল্যের উদাহরণ তৈরি হবে যা দু দেশের সম্পর্ককে আর সুদৃঢ় করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র মুজিব একটি জাতির রূপকার যৌথ প্রযোজনা করায় ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি প্রতিবেশীর সাথে যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখলে দেশের উন্নতি হয় আমরা সেটাই প্রমাণ করেছি অন্যদিকে গত নয় বছরে দুদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে অবকাঠামো যোগাযোগ বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে অর্জিত সাফল্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ কা সবচেয়ে বড়া ডেভেলপমেন্ট পার্টনার হনে পর হাম গৌরবান্বিত মহসুস করতে হ্যাঁ পিছলে নৌ বর্ষো মে হমনে মিলকর जितना काम किया है इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था स्मार्ट बांग्लादेश अग्रजात्रा भारत पूर्ण सहयोगिता थे निश्चित करें देश प्रधानमंत्री आपके स्मार्ट बांग्लादेश स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा अनुष्ठान मोदी के दीपावल शुभेच्छा जान शेख हसना খুলনা মংলা রেল লাইন প্রকল্পটি ভারতের লাইন অফ ক্রেডিটের আওতায় তিনশো অষ্টআশি দশমিক নয় দুই মিলিয়ন ডলারে বাস্তবায়িত হচ্ছে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর মংলা ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক কার্ডের ওপর নির্ভরতা কমাতে ন্যাশনাল কার্ড স্কিম টাকা পে সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে সোনালী সিটি ও ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এই কার্ডের উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন টাকা পে কার্ড চালু হওয়ায় ডলারের ওপর চাপ কমবে এছাড়া ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি কমানোর পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ও সহজ হবে বলে মনে করেন তিনি যারা রেমিটেন্স পাঠায় তাদের এই সেবার আওতায় আনতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেন राजस्व आय सहज निर्भरशील टाइम व्यवहार करब ए सब देश निजस्व अर्थ व्यय कर तरह लेंदेन जाते संयुक्त है আমরা সেই উদ্যোগটাও আমাদের অব্যাহত থাকবে সেভাবেই আমরা কাজ করি কারণ কোনো একটা 
হার্ড কারেন্সির উপরে যেন আমাদের নির্ভর হয়ে থাকতে না হয় সেটাই আমার লক্ষ্য ছিল তা আজকে আমরা সেটা করতে পেরেছি ক্ষমতায় টিকে থাকতে আওয়ামী লীগ গোটা দেশকে মৃত্যু পুরীতে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ বিএনপির ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি বলেন আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে সরকারের পরিকল্পিত আক্রমণের দৃশ্য দেশে বিদেশে সবার কাছে স্পষ্ট গত কয়েক দিনে বিএনপি নয় নেতাকর্মীর মৃত্যু ও প্রায় সাত হাজার গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিবেকহীন পুলিশ বাহিনী বিএনপির নেতা কর্মীদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতে আরো বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠে অন্যদিকে অবরোধ বিরোধী বিক্ষোভ ও মিছিল অব্যাহত রেখেছে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ না ছাড়ার প্রত্যয় জানান তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ টানা তিন দিন অবরোধ কর্মসূচি ও বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস নাশকতা এবং নৈরাজ্যের প্রতিবাদে কেন্দ্রের নির্দেশে রাজপথ দখলে রাখতে রাজধানীর ওয়ার্ড ও থানা পর্যায়ে মিছিল এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গ সংগঠনগুলো দলটির নেতাকর্মীরা খণ্ডখণ্ড মিছিল নিয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মহানগর নেতাকর্মীরা জনগণের জালমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিএনপি জামাত জোটের যে সন্ত্রাস নৈরাজ্য মানুষত্তা অগ্নিসংযোগ তার প্রতিবাদে আমরা সবাই স্বশ এলাকায় অবস্থান নিচ্ছি আপনি ডানে তাকান বায়ে তাকান সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা বিরাজ করছে রিক্সা চলছে গাড়ি ঘোড়া চলছে অবরোধ তো হচ্ছে না কিন্তু বাস জ্বালিয়ে দিচ্ছে হেল্পার সহ মারা যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে রোগী সেটাকে আটকিয়ে তারা ভাঙচুর করছে এই ধরনের অনেক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করছে যেটাতে জনমনের মধ্যে একটু আতঙ্ক আছে বিএনপি ও এর দোষরদের প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে সাধারণ জনগণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যে খুনের রাজনীতি আরম্ভ করেছে স্বাভাবিকভাবে জনগণ এটা পছন্দ করে জনগণ এখন শান্তি শান্তি শান্তিপূর্ণ অবস্থানে বিশ্বাস করে অবরোধের নামে চোরা গুপ্তা গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া গাড়িতে মানুষ থাকলে মানুষ হত্যা করা মার্কেটে আগুন দিয়ে দেওয়া পুলিশকে হামলা করা সাংবাদিকদের উপর হামলা এগুলো কি রাজনৈতিক ভাষা নেতারা আরও বলেন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় নিম্ন আদালতের বিচারকদের ভোটের দায়িত্ব পালন করতে প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন প্রধান বিচারপতি কে এম ওবায়দুল হাসানের সঙ্গে বৈঠকে এ অনুরোধ জানান সিইসি কাজী হাবিবুল আওয়াল এদিকে সুষ্ঠু ভোট আয়োজনের প্রস্তুতি নিতে মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েম চার নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের সাথে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সুপ্রিম কোর্টে বৈঠকে নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলমও অংশ নেন এটিকে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা হলেও এ সময় উঠে আসে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নানা প্রসঙ্গ ডিসেম্বরে নিম্ন আদালতে ছুটি থাকলেও বিচারকরা যেন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেন সেজন্য প্রধান বিচারপতিকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান সিইসি জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিচারকরা ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটির দায়িত্ব পালন করেন তো এটা এবার বন্ধের সময় হবে সিভিল কোর্ট ভ্যাকেশনের সময় হবে জানিয়ে রেখেছি যাতে ওই সময়ে ওনারা সিভিল কোর্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডিসেম্বর মাসে আর জানুয়ারি মাসে 
प्रयोजनिकमिशन निर्वाचन क्षेत्र तेज़ जार जो करणियों से निवाचन कमिशनर निर्देशना मोताब वास्तवयन करबें मर में निर्वाचन कमिशन के आश्वस्त कर निवाचन कमिशनों तरह ऊपर किसान निर्देशना दिए जाते निवाचन के आो सुु सुंदर भाव और पिसफुल्ली आयोजन करा सम्भव है आगामी शनिवार राजनैतिक दलगुलर निवाचन कमिशन बैठक सम्पर्क सांबा व्याख्या करें इसी सचिव निर्वाचन कमिशन को संलापर आयोजन करें निवाचन अंश ग्रहण लक्ष्य निबंधित राजनैतिक दलगुलो रही है से दलगुलर पूर्ति पार्टी दो जन कर सभापति साधारण सम्पादक अथवा तर कर मनोनीत दो जन उपयुक्त व्यक्ति के प्रतनिधि के आमंत्रण जानते आसन्न दादर जतियों संसद निवाचन प्रस्तुति लक्ष्य कमिशन जिस समस्त कार्यक्रम ग्रहण कर अभिहित कर तरह जो परामर्श थे सुनबें पोस्टाल बलटर माध्यम संसद निवाचन प्रवसी भोट नीते विदेशी दूतवासगुल प्रयोजन व्यवस्था नार निर्देशना दिए कमिशन प्रवसी नागरिक भोटे विषय इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका मार्किन राष्ट्रदूत पर एब राजनैतिक दलगुल के संलापे तागिद दिल ब्रिटिश हाईकमिशनार सारा कूक सचिवालय स्वराष्ट्रमंत्री संगे बैठके आलोचनार मध्यमे राजनैतिक संकट समाधान सम्भव ए समय मंत्री जान सरकार विएनपिर संलापे प्रस्तुत तब को शर्त दे रिपोर्टे महबूब कबीर चपल राजनीति आशा निराशार नाम संलाप निवाचन आगे जखनी संकट घनीभूत है तक ही सामने आसे संलापर विषय जदिव एख पर्त को संलापी सफल है शर्तहन संलापर तागिद दिशन विदेशी कूटनीतिकरा मार्किन राष्ट्रदूत आहवान पर दिन सचिवालय स्वराष्ट्रमंत्री साथ देखा कर एक ही परामर्श दिल ब्रिटिश हाईकमिशनार सारा कूक तब सरकार से उद्योग निबे कि ना एम प्रश्न कौशली उत्तर दें स्वराष्ट्रमंत्री डायलग एर विकल्प नहीं समस्त प्रब्लेम डायलग एर मध्य सल्व करार्ज सब स्टेक होल्डारे संगे डायलग एर माध्यम शेष करारे आस संगे कथा बोल कसते बला हे को कंडिशन छाड़ा आसते है छाड़ देवर प्रश्न कि हम तो बोलिए कन्स्टिट्यूशन जो आसन से भाव आलाप करी बिरोधी नेता ग्रेफ्तार और अतरिक्त बल प्रयोग थे जिसघर आहवान जवाब दें स्वराष्ट्रमंत्री देखे जिसघे जिसघ तक उद्देश्य कर साधारण सम्पादक ओबायदुल प्रधानमंत्री के लिए मिथ्याचार कर विदेशी करुणा लाभ चेष्टा चला अभिजोग करें ओबायदुल कहबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका आठाश अक्टोबर विएनपिर महासमेश हामल शिकार सांबा मामला कर परामर्श दिल तथ्य सम्प्रचार मंत्री ड हसान महमूद मामला हम आईनी व्यवस्था नया सहज हो सचिवालय पत्रिकार सम्पादक संगे मत बनीम सभाय हसान महमूद आओनपिर कर्मी हाथ सांबादिका आहत हम आंतर्जा मानवाधिकार संगठन किंबा को देश विबति दे जाक ए विषय सांबादिकोच्चार हार आहवान जान तथ्यमंत्री हाउसिकार निर्तन शिकार 
নির্মমতার শিকার হয়েছে সেই সমস্ত হাউস থেকে মামলা করা মামলাটা হতে হবে আমার যদি আইনগত ব্যবস্থা নিতে হয় সংশ্লিষ্ট হাউস মামলা করতে হবে যারা ওই কথায় কথায় বিবৃতি দেয় কারো গায়ে ঘুষি পড়লে বিবৃতি দেয় এবং কেউ একটু দৌড় দিলে বিবৃতি দেয় তো তারা যে এখন নিশ্চুপ আছে সেজন্য আপনাদের বিবৃতি দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হবে ওয়াই ইউ আর সাইলেন্ট উচ্চমূল্যের পেঁয়াজের ঝাঁজ এবার পৌঁছল জাতীয় সংসদে হঠাৎ করে পেঁয়াজের দাম একশো পঞ্চাশ টাকা হয়ে যাওয়ায় সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্য মুজিবুল হক জন্য এই সময় তিনি বলেন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দেখে মনে হয় কোনো কিছুতেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই এদিকে জাতীয় সংসদে ফাইন্যান্স কোম্পানি বিল দু এবং ব্রেস্ট জোটের তৈরি ব্যাংক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বিল দু জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টার অফ পেঁয়াজের দাম বাড়াবে বলছে আর আজকে দেড়শো টাকা বলে পেঁয়াজ বাংলাদেশে কোনো কোথাও নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সরকার আসতে আমরা টের পাই না আহা করেন বাবা যান না পেঁয়াজ কত দেন না আহা করেন না করেন করেন আইন করে লাভটা কি বরং আইন না করে আইন না করে যে আইন আছে সে আইনগুলি যাতে বাস্তবায়ন হয় যাতে কোনো রকম দুর্নীতি না হয় তার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত বাইপাস সার্জারি শেষে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট সন্ধ্যা ছটায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে এ সময় তাকে স্বাগত জানান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য কূটনৈতিক কোরের দিন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিন বাহিনী প্রধান আইজিপি সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও সরকারি কর্মকর্তারা গত আঠারোই অক্টোবর সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে বিশিষ্ট কার্ডিয়াক সার্জন অধ্যাপক ডাক্তার কফিদিস থিওডোরাসের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রপতির বাইপাস সার্জারি সম্পন্ন হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ১৬ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে জার্মানি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্রাঙ্কফুটে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ আহ্বান জানান এদিকে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট থেকে শারফুল আলমের রিপোর্ট ইউরোপের অন্যতম বাণিজ্যিক নগরী জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট বিশ্ব সাহিত্য আর অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ শহরে এবার অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ বিজনেস সামিট এতে গত দেড় দশকে দেশের অবকাঠামো সহ সার্বিক উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা হয় আত্মসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশে জার্মানির অবদানের কথাও উপস্থাপন করা হয় অনুষ্ঠানে বিজনেস সামিটে এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা I welcome all of you to join our journey of growth and glory and take full advantage of the trade and investment summit to strengthen our partnership to do more and to do better for the world. Tori Poshak, Prabashi Ai, Krishi Shoho, Beshko Ekti Khate, Bangladesher Athunayatik, Unnone Chitro, Tule Tharahai, Onishthane. Bini Oge, Jamani Babushai Dere, Uchair Kathao Janan, Ai Jokrab. বাংলাদেশের পুঁজিবাজার তৈরি পোশাক কৃষি ও অবকাঠামো খাতে নতুন করে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে জানিয়ে এসব খাতে বিনিয়োগের আহ্বানও জানানো হয় বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে জার্মানিতে শেষ হল বাংলাদেশ বিজনেস সামিট এবারের সামিটে জার্মানির বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সকল আলম এটিএন বাংলা ফ্রাঙ্কফুট জার্মানি এবারে আলার অফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে চালু হলো যমুনা ব্যাংকের নতুন এটিএম বোর্ড প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যমুনা ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল সালাম এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফয়সাল হক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সঞ্চয়ে আগ্রহীদের বিশেষ সুবিধা দিতে সর্বোচ্চ মুনাফা সংবলিত তিনটি বিশেষ সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট চালু করেছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক স্কিমগুলো হল মুদারাবা অগ্রিম মুনাফা সঞ্চয় হিসাব মুদারাবা সর্বোচ্চ মুনাফা হিসাব এবং মুদারাবা ঐচ্ছিক হিসাব প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়ালি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নতুন এই সঞ্চয় স্কিমগুলো উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ এ সময় ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান শাখা ব্যবস্থা নিউজিল্যান্ড কে একশো নব্বই রানে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা পুনেতে প্রতিয়াদের তিনশো আটান্ন রানের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি কিবিরা মার্কো জ্যানসেনের গতির পর কেশব মাহারানের ভূমিতে একশো রানে ছয় উইকেট হারিয়ে বিধ্বস্ত নিউজিল্যান্ড শেষ পর্যন্ত একশো সাতষট্টি রানেই থামে কিবিরা এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে কুইন্টন ডিকক ও ভ্যান্টার ডুসানের সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় করে দক্ষিণ আফ্রিকা এবারের আসরে চারবার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছল টিকক প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকান হিসেবে এক বিশ্বকাপে পাঁচশো রানের মাইল ফলক স্পর্শ করে একশো চোদ্দ রানে বিদায় নেন তিনি এরপর ডুসানের একশো তেত্রিশ রানে ভর করে চার উইকেটে তিনশো সাতান্ন রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা এখন পার্টেক্স খেলার খবর অষ্টম ব্যালন ডি আর জয়ী লিওনেল মেসিকে অভ্যর্থনা জানালো তার ক্লাব সতীর্থরা মঙ্গলবার প্যারিস থেকে ফ্লোরিডায় পৌঁছান বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা এ সময় ইন্টার মায়ামির কর্মকর্তা ও ফুটবলাররা বুকে জড়িয়ে নেন মেসিকে পরে আট লেখা একটি ক্রেস্টে প্রত্যেকে নিজের বক্তব্য লিখে তা তুলে দেন মেসির হাতে বিশ্বকাপ জয়ী তারকাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান সবাই যুক্তরাষ্ট্রের লিগে খেলা কোনো ফুটবলার এই প্রথম ব্যালন ডি আর জয়ের কৃতিত্ব দেখালেন সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে দেশের উন্নয়ন হয় বললেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক এখন নতুন উচ্চতায় মন্তব্য নরেন্দ্র মোদীর সংসদ নির্বাচনের প্রধান বিচারপতির সহযোগিতা চাইলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে মন্ত্রণালয়গুলোকে সার্বিক প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনায় বসার তাগিদ ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বিএনপির সাথে শর্তহীন সংলাপে সরকারের আপত্তি নেই জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.